Allora, vediamo oggi come, eh, come fare per modificare una foto di questo tipo qua. È una foto eh, scattata con un obiettivo fisheye e sicuramente 15-18 mm quindi è una foto che viene distorta distorta proprio dalla focale stessa è la classica foto così detto volgarmente a occhio di bue quindi vediamo con il nuovo strumento che ci mette a disposizione Photoshop CS6 un nuovo filtro che ci permette di renderla più attraente più anche anche se sinceramente io per fare una foto di questa avrei usato più eh, volentieri un obiettivo tradizionale normale 50 mm per poi fare una specie di panoramica quindi effettuare più scatti e poi riunire il tutto Qua invece viene usato questo filtro proprio per abbracciare mh, maggiore angolazione possibile. Quindi allora qui possiamo uscirne, apriamola con Photoshop CS6 e vediamo il nostro eh, nuovo strumento, nuovo, nuovo strumento che ci mette a disposizione Photoshop. Dunque, allora intanto duplico il livello, ma non perché mi occorre, soltanto per eh, farvi vedere la differenza prima e dopo l'applicazione eh, di questo filtro. Quindi allora iniziamo con filtro, shift, control più A. Ecco qua. Quindi... Quello che noi dobbiamo fare è cercare di raddrizzare tutte queste deformazioni, come per esempio io inizierei con questa riga qua giù in basso, perché io preferisco partire dal centro della foto, piuttosto che, eh, piuttosto che dai lati. Quindi allora... Eh, lo strumento puntatore è già, già selezionato, quindi clicco, mi porto avanti e vedete che Photoshop riconosce l'irregolarità della, della riga e quindi lui cosa fa? Cerca di andarla a raddrizzare, idem, facciamo con questa qua, ok? Prendiamo quest'angolo qui del palazzo, idem lo stesso, ce lo raddrizza. Proverei a fare anche questa qua. Questa angolazione qua che dovrebbe essere abbastanza, abbastanza importante. Dopodiché vediamo di fare anche vediamo un po' questa qui bene adesso iniziamo un po' con queste colonne vediamo un po' con le colonne cosa salta fuori ecco qua vengo giù ecco adesso noi qui possiamo notare che photoshop dovrebbe avere confuso la parte esterna della colonna con la riga interna che sarebbe poi questa qua però niente di male perché noi possiamo cliccarci su trascinarlo e modificarlo in questo senso ed ecco che l'abbiamo risolto il problema allora quindi veniamo qui modifichiamo anche questa modifichiamo questa ok 
vediamo un po' su questa qua adesso su questa ok quindi anche qui prendiamo e correggiamo perfetto a questo punto noi dovremmo aver eh, finito vediamo un po' altre non ce ne sono mi sembra abbastanza regolare ok diamo l'ok okay. adesso io voglio ingrandirla un po' questa allora togliamo via la spunta qua perché altrimenti mi viene dietro l'immagine come vedete e si vede dalla parte che è stata eh, deformata allora io voglio ingrandirmi un po' un attimino la schermata la ingrandiamo un po' ecco qua quindi cosa eh, succede adesso che praticamente una correzione di questo genere eh, mi ha deformata l'immagine e quindi me l'ha tirata un po' dalla parte superiore alla parte inferiore di lato eccetera e quindi si sono creati queste sono venute a mancare queste eh, queste pozioni di, di immagine bene allora facciamo una cosa selezioniamo anche qua lo stesso uguale identico cosa facciamo facciamo seleziona modifica espandi ma lascerei questo 3 pixel dovrebbero essere sufficienti ecco a questo punto qua edit fill e vado a riempire quelle zone che mi sono state tolte ok bene stessa cosa facciamo qua sotto uguale di qua e qua è stessa cosa allora seleziona modifica espandi sempre i tre pixel possiamo lasciarli edit e diamo l'ok okay. dovrebbe riempirmi perfetto bene cosa resta resta che abbiamo ugualmente non so però proviamo a vedere qua cosa succede se faccio lo stesso lavoro anche qua vediamo un po non sarebbe necessario per un discorso che poi dobbiamo andare a correggere la prospettiva che si è venuta a creare quindi espandi sempre 3 pixel edit e ok vediamo cosa succede sì, sì. potevamo farne a meno perché adesso dobbiamo andare a tirarla un po questa questa immagine allora quindi dobbiamo correggere quest questa prospettiva perché alla parte alta qui dell'immagine vedete che tende a, ad essere tirata verso l'esterno quindi si, si allarga dalla parte superiore e noi dobbiamo rendere perfettamente verticali queste colonne allora quindi cosa faccio? faccio edit trasforma prospettiva bene e cominciamo a tirare all'infuori ok quindi però facendo questa operazione l'immagine mi viene schiacciata cioè mi viene schiacciata dall'alto verso il basso quindi andiamo a fare sempre trasforma e selezioniamo scala e mi alzo un momentino ecco per ridare quella, quella forma iniziale ok diamo l'ok okay. ecco a questo punto possiamo vedere la differenza com'era iniziale e com'è attualmente è molto molto più guardabile